ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருக்கிறது உங்கள் பான்டெக் ஸ்டூடியோ செவன் இது வரைக்கும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க மறக்காமல் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சைட்லேயே வர இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போ தானே ஒரு வீடியோ போடுறேனோ அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னி பார்க்குற வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இப்போது ஒரு இன்ட்ரோ ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க த்ரீ டி ஃபோன் அனிமேஷன் பார்த்துருப்பீங்க அந்த த்ரீ டி ஃபோன் அனிமேஷன் எப்படி நம்ம ஆஃப்டர் ஃபைட்டில் பண்ண போகிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம ரூட்டரியில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோக்குள்ளே அனைத்துமே உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னி பார்க்குற வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்டர் ஃபைட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ காம்பசிஷன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் என்ன அமைக்கிங்கன்னா ஒரு காம்பசிஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே நீங்கள் கொடுத்துட்டு ஒரு சாலிட் லேயர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒயிட் சாலிட் அப்படின்னு இருக்கட்டும் அப்புறம் இன்னொரு சாலிட் லேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் டிஎம் கொடுத்தீங்கன்னா ஷார்ட்கட் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து த்ரீ எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இப்போ த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸை வந்து எஃபெக்ட்ஸில் போய் எலமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் வீடியோ கோப்லைட்டில் போய் எலமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த எலமெண்ட் சாஃப் த்ரீ டி எலமெண்ட் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு இல்லைன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்கும் அதில் த்ரீ டி எலமெண்ட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு டுட்டையல் போட்டிருப்பேன் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே த்ரீ டி எலமெண்ட்டை கிளிக் பண்ண பிறகு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சீன் செட்டப் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரீ எலமெண்ட்டோட அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போது இதில் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு த்ரீ டி ஃபோன் வந்து உள்ளே கொண்டு வரணும் இதை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த சாஃப்ட்வேர் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சைடில் சவுண்ட் மியூசிக்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே நிறைய விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் கிட்டார்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும் கேசட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான அந்த த்ரீ டி ஃபோன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே த்ரீ டியில் வந்துடும் இந்த இடத்துல ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபோனை வந்து நம்ம இதில் கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகே இப்போது இங்கே ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ டி ஃபோனை வந்து இதில் வந்து விழுந்துடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கேமரா ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து கஸ்டம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போது ஒரு நல்ல ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நியூவில் போய் நல்ல ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த த்ரீ டி கேமரா வந்து இங்கே என்ன ஒரு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணி நல்ல ஆப்ஜெக்டில் போட்டுருங்க ஒரு போட்டுட்டிங்கன்னா இப்போது த்ரீ டி கேமரா பண்ணுறதா நல்ல ஆப்ஜெக்டில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போது நல்ல ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணி எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்கேல் வரும் கொஞ்சம் மொபைலாக அதிகப்படுத்திக்கலாம் இப்போது நல்ல ஆப்ஜெக்டை இங்கே த்ரீ டி இங்கே பாக்ஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ த்ரீ டி ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் இப்போ நல்ல நல்ல ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து அதாவது எக்ஸாக் சீஸ்லையும் ஒய்ஜாக் சீஸ்லையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணி இப்ப நான் பண்ண மாதிரியே சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோவை ஸோ அதை வந்து இதில் எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் லேயர் அப்படின்னு இருக்கும் கஸ்டம் லேயர் கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே கஸ்டம் டெக்ஸ்ட் மேப் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே லேயர் ஒன்றுன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் தான் நம்ம வீடியோ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோ எப்படி ஆட் ப
ஓகே நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்ச வீடியோவை உள்ளே ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போடுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ நான் மேலே போட்டுக்கிறேன் இப்போது இது அந்த வீடியோ இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் வீடியோ உள்ளே போட்டுட்டு இங்கே அன்சி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்சி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இப்போ அதே மாதிரி த்ரீடி எஃபெக்ட்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸில் போனீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கஸ்டம் லேயரில் போய் கஸ்டம் டெக்ஸ்ட் மேப் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு லேயரில் இருக்கிற அதை வந்து இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு சீன் செட்டப் கொடுத்துருங்க சீன் செட்டப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மணிக்கா த்ரீடி சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போது இப்போ நம்ம அந்த வீடியோ வந்து உள்ளே இந்த ஸ்க்ரீன் எப்படி கொண்டு வருது அதை தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோல்டர் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் வந்து இந்த மியூசிக் பிளேயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து பாடியும் ஸ்க்ரீனும் வந்துருக்கும் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலோட இந்த பாடி பேக் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஐஃபோன் ஓட லோகோ போட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த பாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஸ்க்ரீனில் தான் நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனை மட்டும் தான் நம்ம நம்ம வீடியோவை கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிருக்கும் டெக்ஸ்டர்னு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இங்கே அந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் செட்னு இருக்கும் இங்கே நான் செட்டை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட கஸ்டம் லேயரோட இது இருக்கும் நம்ம வீடியோவோட கஸ்டம் லேயர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லேயர் நம்ம வச்சோம் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நம்ம வீடியோ வந்து இருக்கும் நம்ம அந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் போட்டு நம்ம வீடியோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லேயரில் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் சொல்கிறோம் அதுலேயும் வந்து நம்ம வீடியோ கொடுத்துங்க அது இங்கே கிளிக் பண்ணணும் இந்த பாக் இங்கே நான் சொட்டை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கேன்னு ஒரு யாரோ பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நம்ம கஸ்டம் லேயர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட் பண்ண வீடியோ வந்துடும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு இருக்கும் மூணையும் நம்ம கொடுத்தாகணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வீடியோ வந்து வரும் மெயினாக மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மியூசிக் பிளேயர் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இம்பல்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இந்த ஸ்க்ரீனு ஸோ நம்ம இதை ஆட்டோமெட்டிக் கிளிக் பண்ணால் அந்த ஸ்க்ரீன் தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை சொல்லி ஆட்டோமெட்டிக் இங்கே சேஞ்ச் ஆகிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீன் உள்ளே நம்ம நம்ம ஸ்க்ரீன் வந்து உள்ளே ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இரர் காமிக்கு என்ன இரர்னா இந்த பாண்டக் ஸ்டூடியோன்ற கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்பவும் பெருசாக இருக்குது இது வந்து மொபைல் சின்னதாக இருக்குது எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆண்ட்ராய்ட் இப்போ சாம்சங் டே செவனில் வந்து இது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணது ஸோ இந்த செல்லோட ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் சைஸ் இதில் போட்டனால கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது இதே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை வந்து சைஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதவே நீங்கள் இந்த கிளிக் பண்ணுங்கள் கடைசியாக நம்ம செட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இமுலேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு குறைக்கிறதுக்காக கூட்டுறதுக்காக ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம குறைச்சிக்கலாம் சைஸை வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானதை வந்து இங்கே தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு தெரியுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற தெரியுது நம்ம சேனல் பேர் தெரியுது ஓகே இது உங்களுக்கு வச்சுட்டு நீங்கள் அவங்க எந்த அளவுக்கு வைக்க கொடுத்து முன்னாடி வச்சுக்கணுமோ அந்த வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனை வந்து நீங்கள் எந்த ஒட்டேட்டில் சிட் திருப்பினா கூட அந்த வீடியோ வந்து அதே மாதிரி மொபைல் கூட சேர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போது நம்ம கீ பாயிண்ட் வச்சு மொபைல் வந்து த்ரீ டியாக வந்து பண்ணலாம் நல்லா ஆப்டேட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாமே கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த த்ரீ டி மாடலில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஓட்டை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆக்சிஸ்லேயும் ஒய் ஆக்சிஸில் விஜெட் ஆக்சிஸில் ஸ்கேல் சைஸ் கூட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் ஒரு த்ரீ டி ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிசைனில் வேணுமோ நம்ம நம்ம வீடியோ வந்து த்ரீ டியாக பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கீ ஃப்ரேம் நீங்கள் இருக்கிற பொறுத்தம் எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் ஜூம் ஆகி பேக் சைடில் அப்படி ஜூம் அவுட் ஆகணும் பக்கத்தில்
நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஆன்லைன் தமிழ் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் பண்ணியிருப்பார் இதுவே டூ டியில் பண்ணியிருப்பார் ஸோ நம்ம இது இதுவே த்ரீ டியில் பண்ணியிருப்போம் வேறு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இல்லை சேம் அதுதான் பட் அவர் வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து காமிச்சிருப்பார் நம்ம வந்து இது த்ரீ டியில் காமிக்கிறோம் ரெண்டுக்கும் ஒன்று வித்தியாசம் இல்லை அவ்வளோதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம வீடியோ வந்து த்ரீ டியில் வந்துருக்கும் ஏ டு சைட் நம்ம த்ரீ டியில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம இந்த பேக் சைடு ஃபுல் சைடு எல்லா பக்கம் காமிச்சிட்டு நம்ம இன்ட்ரோ கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கே ஒரு ரொம்ப லுக்காகவே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது ஒரு த்ரீ டி ஃபைவ் மாடல் இப்போ அது மாதிரி பேக் சைடில் நான் கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் அவங்க பேக் சைடில் நீங்கள் அவங்க லோகோ கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அவங்க வாட்டு மார்க் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா யாரும் உங்கள் தான் காபி பண்ண கூட வந்து கூட நீங்கள் வாட்டு மார்க் வச்சுக்கலாம் ஓகே என்று உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் கீ ஃபேமை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டரிங் கொடுத்துருங்க ரெண்டரிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வீடியோ வந்து ரெண்டர் ஆயிரும் இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து கேட்டுறாங்க எனக்கு வந்து தம்லைன் அதாவது தெம்ப்ளைட்ஸ் எடுக்கிறப்போ ஆடியோ வந்து வர மாட்டேன்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுற சில நண்பர்கள் கேட்டாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆடியோ வந்து வெளியிருந்து போகிற இப்படி ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஆடியோ போட்டுக்கலாம் நீங்கள் டெம்பிள்ஸுக்கு ஆடியோ வந்து இவ்வளோ சோ இவ்வளோ அது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆடியோ நீங்கள் போடுறப்போ யூடியூப்பில் போடுறப்போ காப்பீட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு டெம்பிளேட்ஸ் இருக்கிற ஆடியோ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிக்கிறேன் தனிப்பட்டதாக நீங்கள் யூடியூப்லேருந்து ஒரு மியூசிக் எடுத்து நீங்கள் உங்கள் சேனலுக்கு போட்டுக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே நண்பர்களை இந்த வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்